டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே உங்களுக்கு இது வரைக்கும் எடுத்ததெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டைப் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பீடில் வந்துட்டு சரின் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா டைமில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ரிடியூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிருப்பாங்க ஓகே நமக்கு பேசிக்காகவே தெரியும் ஸ்பீடும் டைமுன்னு பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் இன்வர்ஸ் ரேஷியோ தான் சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜஸ்ட் ஏபின்னு வச்சுக்கிங்க ஏ வந்துட்டு ஏவோட ஸ்பீடு வந்துட்டு ஃபோர் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் இவன் இவனோட வாக்கிங் ஸ்பீடு ஃபோர் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் பி எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் பிக்கு வந்துட்டு ஃபோர் இஸ்டோனு காமிக்க தெரியலாம் நான் டைம் பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏவோட ஸ்பீடு ஃபோர் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் பியோட ஸ்பீடு ஒன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் பி வந்துட்டு ஃபோர் ஹவர்ஸில் எவ்வளோ தூரம் போகிறோம்னா அதை வந்துட்டு ஏ வந்துட்டு ஒன் ஹவர்லேயே போயிடுவாங்க கரெக்டாக கரெக்டாக ஓகே அப்போ ஸ்பீடு ஃபோர் இஸ் டு ஒன்னாக இருக்குது டைம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒன் இஸ் டு ஃபோராக இருக்குது இல்லைங்களா ஓகே என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஸ்பீடோட ரேஷியோவும் டைமோட ரேஷியோ ஜஸ்ட் இன்வர்ஸ் ரேஷியோ சரிங்களா ஓகே இப்போ இந்த லைனை வச்சு இந்த சம் சால்வ் பண்ணும்போது சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஏ கிவன் டைம் ஏ மேன் ஹேஸ் ரீச்ட் செர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வித் டி செர்டன் ஸ்பீடு ஓகேங்களா இஃப் இன்க்ரீசஸ் இஸ் ஸ்பீட் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் ரெடக்ஷன் இன் டைம்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே ஓகே செக் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு என்ன விஷயம் கொடுத்துருக்கோன்னா ஒருவேளை ஸ்பீடு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதை நான் ரெண்டு மெத்தடில் சால்வ் பண்ணி தரேன் உங்களுக்கு எது கன்வீனியோ அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு எழுத ஒரிஜினலாக இருக்கும் செகண்ட் வந்து நியூவாக இருக்கும் ஒரிஜினல் ஸ்பீட் எனக்கு எவ்வளோ தெரியாது இது பர்சன்டேஜ் உள்ளே வந்திருக்கனால ஒரிஜினல் வந்துட்டு சும்மா ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறேன் நார்மல் ஸ்பீட் வந்துட்டு அவனோட ஹண்ட்ரடாக இருந்துச்சுன்னா 20% டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அவனோட ஸ்பீட் என்ன இருக்கணும் ஒன் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஓகே இப்போ ஸ்பீடோட ரேஷியோ இருக்கும் போது ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் டு அப்போ எனக்கு ஸ்பீடோட ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஸ்பீட் வந்துட்டு ஃபைவ் இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அவனோட ஸ்பீட் என்ன ரேஷியோ கேட்குல இருக்கு சிக்ஸ் ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு ஸ்பீடோட ரேஷியோ வேணும் டைம் ஓட தான் வேணும் ஏன்னா டைம் இருந்தால் தான் எனக்கு கம்பேர் பண்ணி எவ்வளோ கம்ப் பண்ணணும் தெரியும் அது எவ்வளோ கம்ப் பண்ணுன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அதுக்கு நான் பர்சனல் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா டைம் வந்துட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் ஸ்பீடோட ரேஷியோ ஜஸ்ட் இன்வர்ஸ் தான் டைம் ஓகேங்களா இப்போ செக் பண்ணி பார்த்தா நான் தெளிவாக சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது எப்பவுமே வந்துட்டு என்ன ஒரிஜினல் இது வந்துட்டு நியூ அப்போ ஒரிஜினல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு சிக்ஸ் ரேஷியோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நியூ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ரேஷியோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு ஓகே இப்போ டைமில் வந்துட்டு எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒன் ரேஷியோ ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு எப்பவுமே இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ எதை கம்பேர் பண்ணி சொல்லணும் ஒரிஜினல் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணி தான் சொல்லணும் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா பர்சனல் கிடச்சிடும் சால்வ் பண்ணும்போது த்ரீ டூ டேபிளில் த்ரீ டைம்ஸ் இது வந்துட்டு ஃபிஃப்டி அப்போது த்ரீ வந்துட்டு ஃபிஃப்டியில் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ரிமைனிங் டூ இவ்வளோ பர்சனல் ரெடக்ஷ் பண்ணும் ரெடியூஸ் பண்ணும் சொல்லுவாங்க இந்த கிளியர் ஆச்சுங்களா ஓகே இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிற ஸ்பீடை வச்சு ரெண்டு ஸ்பீடு எழுதுகிறோம் ஒன்று ஒரிஜினல் இன்னொன்று நியூ அதுக்கான ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சி அப்படி ரிவர்ஸில் எடுக்கிறோம் ஏன்னா எனக்கு டைமோட ரேஷியோ வேணும் எடுத்ததுக்கப்புறம் இது ஒரிஜினல் டைமு இது நியூ டைமு நார்மலாக ஒரிஜினல் டைமோட நியூ டைம் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னா ஒன் கம்மியாக இருக்குது அதுக்கான பர்சனேஜ் தான் சொல்லணும் தஃபோர் ஒன் டிவைட் பை ஒரிஜினல் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா நமக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ பர்சனேஜ் ஓகேங்களா ஓகே ஜஸ்ட்டு இது பெருசு சேஞ்சஸ் ஆகுது இந்த பர்சனேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா இப்படி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதிடலாம் சொல்கிறேன் ஒரு வேலை வந்துட்டு தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன் பை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரிலாம் காம்ப்ளிகேட்டடாக கொடுத்துருந்தோம் நம்ம இதில் எழுதுறது கொஞ்சம் சிரமமாக தானே இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் இந்த பர்சனேஜோட ஃப்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் ஆல்ரெடி நம்ம பர்சனலில் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க ஒன்ஸ் அந்த கான்செப்ட்லாம் பார்த்துங்க சரிங்களா இங்கே பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அதோட மீனிங் என்னென்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃப்ராக்ஷன் உள்ள ஒன் பை ஃபைவ் தானே
இதை கம்பேர் பண்ண டைம் எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு கவனிச்சிங்க இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸாக எப்பவுமே ஒரிஜினலாக கம்பேர் பண்ணி தான் சொல்லுவேன் இங்கே ஒரிஜினல் ஸ்பீட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டைம் வந்துட்டு சிக்ஸ் சால்வ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரெண்டுமே ஒரே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் நார்மலாக பர்சன்டேஜ் வந்து இண்டிஜுவலாக இருந்துச்சுன்னா இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் வந்துச்சுன்னா இப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒரு டூ டூ த்ரீ சம்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே நமக்கு அந்த சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எ மேன் இன்க்ரீசஸ் இஸ் ஸ்பீட் பை தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் ரிடக்ஷன் இன் டைம் டு கவர் த சேம் டிஸ்டன்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இது நார்மல் பர்சன்டேஜ் ஆரம்பிச்சுனா நம்ம ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜோ டென் பர்சன்டேஜோ ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜோ கிடையாது தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் வந்துச்சுனாவே நீங்கள் அதோட ஃப்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் சம் சால்வ் பண்ணும் போது ஏ மேன் இன்க்ரீஸஸ் இஸ் ஸ்பீட் பை தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ்னாலும் ஒன்றுதா இல்லை தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜோட ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ பொருள் சில தோடுமே நீங்கள் நடத்துறீங்களா இ இன்க்ரீசஸ் ஸ்பீட் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு மீனிங் என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒன் ஆஸ் பின் இன்க்ரீஸ் அவுட் ஆஃப் த்ரீன்னு அர்த்தம் இப்போ நார்மல் ஸ்பீட் வந்துட்டு த்ரீ ஆரம்பிச்சுனா அதில் ஒன் ஆட் ஆச்சுன்னா நியூ ஸ்பீட் என்ன இருக்கும் ஃபோர் இருக்கும்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி எழுதணும் இப்போ ஸ்பீடோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரிஜினல் ஸ்பீட் இது கூட ஒன்று ஆட் ஆச்சுன்னா ஃபோர் அதான மீனிங் இப்போ என்னென்னா எ வேல்யூ இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை டூ பை ஃபைவ் அதோட மீனிங் என்னென்னா டூ ஆஸ் பின் இன்க்ரீஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ்னு அர்த்தம் இப்போ நார்மல் ஃபைவ் ஆர்ந்து இருக்கும் இப்போ நியூவாக செவனாக இருக்கும்னு அர்த்தம் A value has been decreased by 2 by 5. ஃபைவ் அப்படின்னா நார்மலாக ஃபைவ் இதில் டூ மைனஸ் ஆச்சுன்னா த்ரீ இருக்கும்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதை அந்த ஃப்ராக்ஷன் டீல் பண்ணுறது இங்கே என்னென்னா த ஸ்பீட் ஆஃப் த மேன் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை ஒன் பை தேர்டு தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜில் ஒன்று தான் ஒன் தேர்டுனால ஒன்று தான் இப்போ ஒன் தேர்டுனா நார்மல் ஸ்பீட் த்ரீயாக இருக்கும் நியூ ஸ்பீட் வந்து ஒன் ஆட் ஆகி ஃபோராக இருக்கும் ஓகேங்களா எனக்கு இங்கே டைம் தான் வேணும் இப்போ டைம் பார்க்கும்போது அப்படியே ரிவர்ஸில் நான் ஃபஸ்ட் அளவு எப்பவுமே ஒரிஜினல்னு சொல்லியிருக்கேன் நார்மலாக ஒரிஜினல் டைம் ஃபோர்லேருந்து இப்போ எவ்வளோக்கு போயிருக்கேன் த்ரீக்கு போயிருக்குனா அப்போ எவ்வளோ டீஸாக இருக்குது ஒன் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ எதை கம்பேர் பண்ண சொல்லணும் ஒரிஜினல் வேலை தான் கம்பேர் பண்ணி சொல்லணும் இங்கே ஒரிஜினல் டைம் எவ்வளோங்க ஃபோர் இதை ஹண்ட்ரட் கன்வெர்ட் பண்ணால் எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ணணும் கிளியர் இது புரிஞ்சுங்களா ஓகே ஜஸ்ட் இன்னும் வேற ஒரு சாம் இதே மாதிரி ஃப்ராக்ஷன் தான் ஆனால் இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் ஃப்ராக்ஷனால் எடுத்துகிட்டோம் இல்லைங்களா ரெண்டு மூணு ஃப்ராக்ஷனை கம்பைன் பண்ணிலாம் சொல்லும் நான் அந்த சாம் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஓகே நமக்கு அந்த சாம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ஸ்பீட் ஆஃப் த மேன் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை ஃபிஃப்டி எயிட் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் ரடக்ஷன் இன் டைம் டு கவர் த சேம் டிஸ்டன்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டு தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கெலாம் இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா என்னென்னா அவனோட ஸ்பீடு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி எயிட் அந்த பர்சனோட ஸ்பீடு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி எயிட் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஓகே இதெல்லாம் தெளிவாக வந்துட்டு நம்ம பர்சன்டேஜில் அனலைஸ் பண்ண தான் இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ இதோட ஃப்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் இதோட ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஒன் பை த்ரீ இப்போ ஓவராலாக எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா ஜஸ்ட் இந்த பர்சன்டேஜுக்கான ஃப்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் செவன் கிராஸ் த்ரீ இங்கே ஃபோர் செவன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த சாம வந்துட்டு எனக்கு எப்படி நான் ஜஸ்ட் அதோட தன்மை மாறமாக எப்படி எடிட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எ மேன் இன்க்ரீசஸ் இஸ் எ ஸ்பீட் ஃபிஃப்டி எயிட் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ்னால ஒன்று தான் இல்லைனா த ஸ்பீட் ஆஃப் த மேன் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை செவன் பை டுவெல்னால ஒன்று தான் சொல்கிறேன் எல்லாமே மீனிங் ஒன்று தான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மீனிங் என்னென்னா செவன் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அவுட் ஆஃப் டுவெல் ஓகேங்களா அப்போ அதை பார்க்கும் போது இந்த விஷயத்த பார்க்கும் போது எனக்கு வந்துட்டு ஒரிஜினல் ஸ்பீட் வந்துட்ட
இது புரிஞ்சுங்களா ஓகே நீங்கள் நார்மலாக வந்துட்டு டென் பர்சன்டேஜ்னால் ஹண்ட்ரட் ஒன் டென் எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால் ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு எழுதலாம் ஆனால் அந்த ஃபிஃப்டி எயிட் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதுவீங்க கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் எழுதலாம் ஆனால் காம்ப்ளிகேட்டாக போகும் அதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் எழுதலாமே ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிக்கங்க சில தெரிஞ்சுலாம் பார்த்தோம்னு சொல்ல முடியும் இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ்னால் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒன் பை த்ரீன்னு சொல்கிறீங்க சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா ஃபோர்டீன் டூ பை செவன்னா டூ பை செவன் ஒன் பை செவன் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ஆனால் அந்த மாதிரி தான் ஃபிஃப்டி எயிட் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு செக் பண்ணும் போது எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீயே பிரிக்க முடியும் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பர்சன்டேஜில் வந்துட்டு நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு அப்போ இதோட பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஒன் பை ஃபோர் இதோடது ஒன் பை த்ரீ ரெண்டு ஆட் பண்ணால் எனக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்குது இது மீனிங் என்னென்னா செவன் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அவுட் ஆஃப் டுவெல் அதான் மீனிங் அப்போ டுவெல் நைன்டீன் வரும் ரிவர்ஸ் எடுக்கும் போது டைம் ஆடுது நைன்டீன் டுவெல் வரும் அப்போ ஒரிஜினல் நைன்டீனில் இருந்து டைம் இப்போ டுவெலாக மாறி இருக்குன்னா செவன் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்போ செவன் பை ஒரிஜினல் டைம் நைன்டீன் இன் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னு எனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு க்ளியர் ஆச்சுங்களா ஓகே இந்த மாதிரி மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இந்த சமையல் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் எடுத